ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ വാർഷിക മൂല്യനിർണയം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലത്തെ ആനുവൽ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസറിംഗ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നു മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നാല് മാർക്ക് ഒന്നാം പദജോടിയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം പദജോടി ബന്ധം പൂരിപ്പിക്കുക വോൾട്ടത വോൾട്ടത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അളക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് വോൾട്ടത അളക്കുവാന് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അളക്കാൻ അമ്മീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പാരലൽ രീതിയിലാണ് സമാന്തര രീതിയിലാണ് അമ്മീറ്റർ ആണെങ്കിലോ ശ്രേണി ബന്ധനം സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് അമ്മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുക അമ്മീറ്റർ കറണ്ടിന്റെ അളവ് അറിയാനും വോൾട്ട് മീറ്റർ സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടത് അറിയുവാനും അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പോസിറ്റീവ് സമത്വരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതാണ് ടൈം ഇന്റർവെല്ലില് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്ക് ഈ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് സമയം കൂടും തോറും അതിന്റെ സ്ഥാനം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ബോഡിക്ക് ഈക്വൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സമത്വരണമാണ് എന്ന് പറയാം സമതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണിത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നടന്നെത്താൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നു ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റണം ആ കുട്ടിയുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ തന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതുക അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മീറ്റർ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതിനെ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഇനി കുട്ടിയുടെ പവർ ആണ് കാണേണ്ടത് വിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതുക എന്നിട്ട് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ ഈക്വൽ ടു എം ജി എം ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കുട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈറ്റ് മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നമുക്ക് ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറിനെയും മൂന്നിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു തവണ ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് തവണ ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തല്ലേ ഇ സീറോയും ഇ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അൻപത് വാട്ട് ആണ് പവർ അപ്പൊ ശരി ഉത്തരം ഇതാണ് അമ്പത് വാട്ട് അടുത്തത് ഒരു തരംഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി തരംഗ ദൈർഘ്യം തരംഗ വേഗം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് തരംഗം ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി അതായത് പരമാവധി ആയതിയിലെത്തി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിലെത്തി വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വന്നു താഴേക്ക് പരമാവധി ആയതിയിലെത്തി തിരിച്ചെത്തി ഇതാണ് ഒരു വേവ് ഒരു തരംഗം ഇതടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി രണ്ടാമത്തെ വേവ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇയിലെത്തി പരമാവധി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയതിയിലെത്തി ഇവിടേക്ക് വന്നു പരമാവധി താഴത്തേക്ക് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പരമാവധി ആയതിലെത്തി വീണ്ടും എത്തി ഇപ്പൊ രണ്ട് വേവ് ഈ രണ്ട് വേവുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം അത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശൃംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗർത്തുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാംഡ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ തരംഗം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അതാണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഏതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് 
v equal to f divided by lambda. Alla f equal to v divided by lambda. Pamuk f aan kaanndu dhengil. Endu chiyanam? f equal to v divided by lambda. Nannamu le irudha. Apo sheri aya option idhaan. f aan dhaan frequency. Idhaan dhaan view alingil new unu varan aan dhaan wave il. Speed of the wave, velocity of the wave नरें, lambda wave length, इदान शेरियाय equation. उद्यम, चुवडे नल्गी इरिकुन प्रस्तावनेगलिल, कूटतिल पेडात दे यदन्न, कंडत्ती कारण मेर्दुगा, वराल तालेल चुमडु माई निल्कुन्नु. अब आयालांगन, तालेल चुमडु माट निल्कुन्ने यल्लू, अधिन एंद बच्ट निल्ला, displacement सम्भोई कुन्निल्ला, स्थानांदरणम नडक्कुन्निल्ला, displacement सम्भोई चाले, प्रवर्ति, work done, चेदू, एन्न नमलु बारियोल्लू, ओराल तालेल चुमडु माई, गोवनी कैर अण, अब आयाल, उर सेक्केन, इप्पन उन्न स्थालत्ता आवुला, ஒரு குட்டி பித்தி தள்ளுந்து, ஒரு குட்டி சுமரில் எத்தர தள்ளியாலும் ஆ சுமரின் அந்து சம்பைக்குவிலா, பையால் தா சுமரி பிடிச்சு தள்ளிங்குண்டே இருக்குந்து, பட்சே, அயாலு தளரந்து, அயால்டை எனர்ஜி கொரை செலவா, எங்களும் வருக்குடன் நடந்து, என்து பரையனங்கள் நின்னும் துள்ளிய பலத்தோடே மேச தள்ளு அணு அப்படும் ரண்டாளுகள் துள்ளிய பலத்தோடே இதுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவுவ
അഞ്ച് സമയ സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാർ നിശ്ചലമാക്കും കാറിനുണ്ടാകുന്ന മന്ദീകരണം റിട്ടാർഡേഷൻ കണക്കാക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കാണണം നമ്മൾ തന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യ പ്രവേഗം ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിനെ മീനിട്ടിലേക്ക് ആക്കണ്ട അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അന്ത്യപ്രവേഗം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കാണണ്ട അല്ലെ കാറിനുണ്ടാകുന്ന മന്ദീകരണം റിട്ടാർഡേഷൻ കണക്കാക്കണം അപ്പോ റിട്ടാർഡേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് കാർ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വി മൈനസ് യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സീറോ മൈനസ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര വരിക ഇവിടെ നാല് ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് വണ്ടി റിട്ടാർഡിയാണ് മന്ദീകരണം സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണണം വണ്ടിക്കുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര എന്ന് കാണാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതില് യു നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു സമയം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഉത്തരം നമുക്ക് അൻപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഓരോന്നിലും വൈദ്യുത പ്രവാഹം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതിന്റെ ചലനം മൂലമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക ചെമ്പ് കമ്പി ചെമ്പ് കമ്പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവാഹം മൂലമാണ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക ഉപ്പുലായനി സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ അയേണുകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വാതകങ്ങൾ വാതകങ്ങളിലും അയോണുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നിക്രോ കമ്പിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നിക്രോ കമ്പിയിലും ചെമ്പ് കമ്പിയിലും മെറ്റൽസിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻസിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ലായനികളിലൊക്കെ അയേണുകളുടെ പ്രവാഹം കാരണവുമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം അനുരണനവും പ്രതിധ്വനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റീവർബറേഷൻ ആൻഡ് എക്കോ റിവർബറേഷൻ അഥവാ അനുരണനം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി മുകളിൽ പോയി അവിടുന്ന് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഈ ചുമലിൽ തട്ടി നിലത്ത് തട്ടി വീണ്ടും ചെവിയിലെത്തുന്നു ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഈ റീവർബറേഷൻ അപ്പൊ റീവർബറേഷൻ ഇതാണ് ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് റിവർബറേഷൻ റിവർബറേഷൻ ഈസ് ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഫലമായി ചെവിയിൽ വന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അടുത്ത ശബ്ദം നമ്മൾ വീണ്ടും കേൾക്കും അപ്പോ ശബ്ദം ഒരു മുഴക്കമായി നമ്മുടെ ചെവികളിൽ അനുഭവപ്പെടും അതിനാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സൗണ്ട് ഈസ് റീറ്റൈൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് കേട്ട ശബ്ദം ചെവിയിലുണ്ടാവും അപ്പോ അത് ആ ശബ്ദം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്തിലൊന്ന് സെക്കൻഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത ശബ്ദം കൂടി കേൾക്കുമ്പോ ശബ്ദം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാവാതെ ഒരു മുഴക്കമായി നമ്മുടെ ചെവികളിൽ അനുഭവപ്പെടും ഈ പ്രോസസ് ആണ് അനുരണനം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാൽ എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനി അങ്ങനെയല്ല എക്കോ ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എ സൗണ്ട് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം എ സർഫസ് ഓർ ഒബ്സ്റ്റക്കൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും 
അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്കോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഒരു പതിനേഴ് മീറ്ററിന്റെ അകലത്തിലായിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് എക്കോ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ ഇത്തരം നോക്കാം റിവർബറേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിബദനമാണ് റീവർബറേഷനു കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഭൂമിങ് ഓഫ് സൗണ്ട് ടു ടു മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവർത്തന പ്രതിബദനം കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ ആ ഭൂ എന്നുള്ള മുഴക്കമാണ് റീവർബറേഷനു കാരണം എക്കോ പ്രതിധ്വനി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യു ടു ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിബദനമാണ് ഈ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രതിബദ ഇത് ഒറ്റ തവണ ഉള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ എക്കോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു പതിനേഴ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൽ ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ദ സെയിം സൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു റിഫ്ലക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദ ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് യഥാർത്ഥ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയും നമ്മൾ അതേ ശബ്ദം ഒരു തവണ കൂടി കേൾക്കും അതാണ് എക്കോ അടുത്തത് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റിന്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ ഉപകരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന്റെ പേര് എഴുതുക അപ്പൊ അതാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഏതു തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് യൂണിഫോം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ലെങ്ത് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതാണ് ഉത്തരം റിയോസ്റ്റാറ്റ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരേ വണ്ണമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം അതിന്റെ നീളത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഒന്നു കൂടിയാൽ മറ്റത് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ യൂണിഫോം വയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് നീളം കൂടിയാൽ പ്രതിരോധം കൂടും നീളം കുറച്ചാലോ പ്രതിരോധം കുറയും ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് സർക്കീറ്റുകളിൽ ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് കറന്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ബൈ ചേഞ്ചിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടില് പ്രതിരോധം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെയും കാരണം കണ്ടെത്തിയെഴുതുക ട്രംപെറ്റ്സ് നാദസ്വരം മുതലായ ഉപകരണങ്ങളുടെ തുറന്ന ഭാഗം കോണിക്കൽ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രംപെറ്റ്സും നാദസ്വരം ഒക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ മുകൾ ഭാഗം കോണിക്കൽ ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതി നോക്കുക ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിപദനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉയർന്ന ഉച്ചതയിലുള്ള ശബ്ദം ലഭ്യമാക്കുന്നു ലൗഡ് സൗണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിനാണ് ഹാളുകളുടെ സീലിംഗുകളൊക്കെ വളച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാളുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അവയുടെ മുകൾ ഭാഗം വളച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവ് ഇവിടെയാണ് ദ സീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഹാൾസ് ആർ ഗിവൺ എ കർവേച്ചർ അതുപോലെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് നോക്കുക ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റേക്ക് സ്പീച്ച് ഇൻ അവർ ബോഡി എസ്പെഷ്യലി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആവർത്തന പ്രതിപദനം സാധ്യമാക്കി ശബ്ദത്തെ ഒരേ അളവിൽ ഹാളിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കും സൗണ്ട് അണ്ടർ ഗോ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് എവറി വർ ഇൻ ദ ഹാൾ യൂണിഫോമിലെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെ തറയും ഭിത്തിയും ഒക്കെ പരുക്കനാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ ശബ്ദത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഭിത്തിയുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അനുരണനം അല്ലെങ്കിൽ റീവർബറേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു റീവർബറേഷൻ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് സൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാൾസ് അപ്പൊ റീവർബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഴക്കാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടൺ ഇടുക
പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ചുവടെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി തിരുത്തി എഴുതുക സ്ഫടിക നിർമ്മിതമായ ഒരു കേശിക കുഴലിൽ കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ജലം ഉത്തരം മെർക്കുറിയാണ് മെർക്കുറിയില ജലത്തിൽ കാപ്പലറി റൈസ് ആണ് എന്നാൽ മെർക്കുറിയില് കാപ്പലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് കേശിക താഴ്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ശരി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക സ്ഫടിക നിർമ്മിതമായ കേശിക കുഴലിൽ കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്ന ദ്രാവകം മെർക്കുറി ജലം തിരുത്തി മെർക്കുറിയാക്കുക വ്യത്യസ്തയിനും തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് കൊഹിഷൻ ബലം അല്ല വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹഷൻ ബലമാണ് അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സർഫസുകളിലല്ലേ ഈ അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പ് വേറൊരു അഡ്ഹസീവ് ടേപ്പിലല്ലേ ഒട്ടിക്കുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റ് അല്പസമയത്തിനു ശേഷം ഒരാളുടെ ശരീര താപനില ഉയരുകയും രക്തത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ആഫ്റ്റർ വയൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് വൈദ്യുതാഘാതത്തിനു ശേഷം ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീര താപനില താഴുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക രക്തത്തിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും സബ്സിക്വൻസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ജല ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ശരീര താപനില കുറയുകയാണ് ഷോക്ക് ഏൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഷോക്ക് ഏറ്റ ആളുകളെ നന്നായി തിരുമി രക്തയോട്ടം സാധ്യമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിവയിൽ നിന്നും അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ഇതൊരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് ആണ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സണൽ വേവ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുക ഇതാണെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്താണ് ചുവടെ കൊടുത്തവയിൽ നിന്നും അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ തരംഗത്തിന്റെ പ്രസരണ ദിന ദിശക്ക് ലംബമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു തരംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണികകളുടെ കമ്പനം എങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിരിക്കും ഇവയുടെ കമ്പനം ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളും നീചമർദ്ദ മേഖലകളുമായിട്ട് പ്രസരണം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കമ്പനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കമ്പനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കമ്പനം ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് പ്രസരണം ചെയ്യുന്നു ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ ജലാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓളങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത് രണ്ടിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചവ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ശരിയായ ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പൊ പ്രോപ്പഗേറ്റഡ് ബൈ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് റാറിഫാക്ഷൻസ് ഉച്ച മേഖലകളും മർദ്ദ മേഖലകളുമായി പ്രസരണം ചെയ്യും ഉദാഹരണം സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് വിളിക്കാൻ എന്ത് വേണം മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ശബ്ദ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷൻ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലകളും നീചമർദ്ദ മേഖലകളുമായി പ്രസരണം ചെയ്യും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉദാഹരണം മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ തരംഗത്തിന്റെ പ്രസാരണ ദശയ്ക്ക് സമാന്തരമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു ആണ് ഈ ആ പറഞ്ഞ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സിന് ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഇത് നീചമർദ്ദ മേഖല മാധ്യമത്തിലെ കണികകളുടെ കമ്പനവും ഇതേ ദിശയിലാണ് തരംഗത്തിന്റെ പ്രസരണവും ഇതേ ദിശയിലാണ് ചോദ്യം ഒരു ചാലകത്തിന്റെ നീളം എല്ലും ഛേദതല പരപ്പളവ് എയുമായാൽ അതിന്റെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻഡു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇവിടെ റോ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ റോയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭം ഏതാണ് റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരിക താപനിലയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരും ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിലെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ നീളവും ഒരേ ഛേദതല പരപ്പളവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് സെയിം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ചെറു ഒരു ചെമ്പു കമ്പി ഒരു അലുമിനിയം
അവയുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി തുല്യമാണ് അവയ്ക്ക് ഒരേ പ്രതിരോധവും ഒരേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുമാണ് അവയുടെ പ്രതിരോധവും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും വ്യത്യസ്തമാണ് ശരിയായത് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആർ ഡിഫറെന്റ് ഓരോ മെറ്റലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ നാല് നാല് പതിനാറ് മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ട് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു അപ്പൊ മാസ് കിട്ടി നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ സ്വതന്ത്രമായി താഴേക്ക് വലിക്കും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നു രണ്ട് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ടൈമും കിട്ടി ഈ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം എന്തായിരിക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് വസ്തുവിനുണ്ടാവുന്ന ആക്കവ്യത്യാസം കണക്കാക്കുക പിന്നെ വസ്തുവിൽ ഈ സമയം കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ ആവേഗം കണക്കാക്കുക ആവേഗം ആക്കവ്യത്യാസം എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാരണം വസ്തു റസ്റ്റിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഇവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ടൈം രണ്ട് സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കാണേണ്ടത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി യു ഇക്കൽ വി ഇക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ പ്ലസ് ആക്സലറേഷൻ പത്ത് ഇൻറ്റു ടൈം രണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആക്ക വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റം എത്ര വരിക മൊമെന്റം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം വി ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റം വീക്ക് പാല യു കൊടുത്താല് മാസ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന സീറോ വരില്ലേ ഇനി ഫൈനൽ മൊമെന്റം അന്ത്യ ആക്കം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം വി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരിക ഈ എം എന്താ മാസ് രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലേ മാസ് വസ്തുവിന്റെ മാസ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി നാപ്പത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ക വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ആക്ക വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റ് അപ്പൊ നാപ്പത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇമ്പൾസ് അഥവാ ആവേഗം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതന്നെ എം വി മൈനസ് എം യു ഇത് നാപ്പത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആവേഗം ആക്ക വ്യത്യാസം എന്നിവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണ് അത് ഇമ്പൾസ് ആവേഗ ആക്ക തത്വം ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണത് ആവേഗം ആക്ക വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഉടനെ മനസ്സിലാക്കുക എം ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഈ വസ്തുവിന്റെ മാസ് എത്ര എത്രയായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ സെന്റർ ഈ വസ്തുവിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് കിലോഗ്രാം തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അറ്റ് പോൾസ് രണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഭൂമി ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റവും ഈ അറ്റവുമാണ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവം ഈ അറ്റവും ഈ അറ്റത്തിന് പറ ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് കാരണം സെൻട്രൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് പോളിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഭാരവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ സെൻട്രലിൽ വെച്ചപ്പോ അതേ ഭാരം ഏറ്റവും അതിലും കുറവ് പോളില് ഇക്വേറ്ററിൽ കൂടുതൽ സെൻട്രലിൽ വെച്ചപ്പോൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം പോൾസിൽ വെച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇക്വേറ്ററിൽ വെച്ചപ്പോ ഭാരം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഭൂമിയുടെ ആരം ഓരോ ഭാഗത്തും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഭൂമിക്കൊരു അടിച്ചു പരത്തിയ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഗോളാകൃതിയുള്ള ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് പോളിലേക്ക് സെൻട്രലിൽ നിന്നുള്ള അകലം കുറവായിരിക്കും 
പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ യാന്ത്രിക ഊർജം ഏതു തരമാണെന്ന് എഴുതുക വലിച്ചു നീട്ടിയ ഒരു സ്പ്രിങ് വലിച്ചു നീട്ടിയ ഒരു സ്പ്രിങ്ങില് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതികോർജമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു തോക്കിൽ നിന്നും പായുന്ന വെടിയുണ്ടയുടെ എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഗതികോർജം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഗതികോർജം ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥിതികോർജം ഡാമിൽ നിറച്ച വെള്ളത്തിനുള്ളത് സ്ഥിതികോർജം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാ ഉയരത്തിൽ ടാങ്കിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തില് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ സമവേഗത്തോടെ പറക്കുന്ന പക്ഷി അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നിശ്ചിത ഉയരത്തിലാണ് ഉയരത്തിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥിതികോർജാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ആ പക്ഷി പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ഊർജവും ഉണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഇതൊരു ഒരു സെല്ലാവുമ്പോ സെല്ല് കുറെ സെല്ലുകൾ ചേർന്നാൽ അത് ബാറ്ററി ആയി ഇവിടെ അമ്മീറ്റർ എന്തിനാണ് കറണ്ടിന്റെ അളവളക്കാൻ അമ്മീറ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുക സീരീസ് കണക്ഷൻ ഇത് വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിക്കുക അതായത് രണ്ട് അറ്റവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സർക്യൂട്ടിലെ ബാറ്ററി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എട്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഒരേപോലെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് ബാറ്ററിയിലുള്ളത് ഓരോന്നിന്റെയും ഇ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരേപോലെയുള്ള എത്ര സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതില് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നാല് സെല്ലുകളുണ്ട് നാല് സെല്ലുകൾ കൂടിയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എട്ട് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഇ എം എഫ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പൊ എത്ര വരിക ടു ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അപ്പൊ രണ്ട് വോൾട്ട് നാല് സെല്ലുകൾ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് അല്ലെ ശ്രേണി രീതിയിലാവുമ്പോ സഫല വോൾട്ടേജ് അത്രയായിരിക്കും നാല് കൂടി കൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്തി ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആയപ്പോൾ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയി എങ്കിൽ എക്സ് എന്ന ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം എത്രയായിരിക്കും ഇതറിയാൻ ഓമിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓമിന്റെ ട്രയ അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഓമിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ വോൾട്ടേജ് താഴെ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വി ബൈ ഐ ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധമല്ലേ അപ്പൊ പ്രതിരോധം ഈക്വൽ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓം കിട്ടും ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടുക ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അക്കണ്ട് അപ്പൊ മുകളിലും താഴെയും നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഉത്തരം രണ്ട് ഓം വീണ്ടും റിയോസ്റ്റാറ്റ് ക്രമീകരിച്ച് അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആംബിയർ ആക്കുന്നു അപ്പോഴുള്ള വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് മറിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓം ട്രയാങ്കിൾ വരക്ക ഐ ഇൻറ്റു ആർ ചെയ്താൽ പോരെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരം സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നിയമം ഓം സ്ലോ ആണ് ഓം സ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ ദ കറന്റ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്ഥിരമായിരുന്നാല് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറന്റ് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിന് അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ കറന്റ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ആ സർക്യൂട്ടിലെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറന്റ് എപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ
കപ്പലിലെ സോണാറിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കടലിന്റെ ആഴത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തു അവിടെ കടലിന്റെ ആഴം എത്രയായിരിക്കും ഈ സമുദ്രജലത്തിലെ ശബ്ദവേഗം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഡി ഈക്വൽ ടു വി ടി ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക വി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുക വെലോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു സമയം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് കടലിന്റെ ആഴം അടുത്ത ചോദ്യം സോണാറിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതു തരം ശബ്ദ തരംഗമാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് ഈ ശബ്ദ തരംഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പൊ അതാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി അൾട്രാ സോണോഗ്രാഫി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രം വാർഷിക മൂല്യനിർണയ പേപ്പർ നമ്മളിവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു